。青青，你这穿的也太随便了吧！君娟姐，不是你说让我穿合身的衣服吗？是啊，我是说让你穿合身，符合自己气质的。但是你这未免也太朴素了点吧？你这是去郊游的吧你？自己穿礼服，让我穿 T 恤。哼！哎呀，算了算了，工作是老娘自愿的，不能气。南州。青青也是第一次参加这样的活动，难免会出错，不然就……你去参照。顾南州，我稿子都没画完，大老远来陪他参加什么破颁奖典礼，还那张脸，谁稀罕参加什么典礼啊？我让江静选做的事，他就永远不会忘。你不用太在意了，明天出席活动的都是动画人，大家穿的都很随意的，你就穿一件舒服的衣服就好了。哼，看上顾南州就看上，我要顾坑我做什么？当我是好欺负了。金苹果动画节颁奖盛典现在开始。获得幼儿组最佳动画长片的是星云公司出品的《蚂蚁乐园》。让我们有请领奖嘉宾，星云动漫总裁顾南周先生的未婚妻。介绍都没改好像那人才是顾总的未婚妻啊！你怎么知道？要入场前，我在门口碰到他们了。走吧，过去，坐。走走一奇妙的相遇慢慢掉入陷阱。没习惯这种奇怪频率，但我思绪已经被你占据，孤零精怪的小任性。就是让人如此着迷。漂亮优雅的女神总是姗姗来迟，让我们用更热烈的掌声，有请她上台发言。你知道上台要说什么吗？不行就把演讲稿带上。不用了。我以前可是靠背书赚钱的，而且就算没有这个演讲稿，我照样可以说的很精彩。那就有你我祝你的掌心，你原来的定义。You are the one who made me fall in love. You are the one who made me fall in love. 大家一定很好奇，为什么今天来领奖的是我，而不是我的未婚妻顾南周顾先生？其实他是因为天天熬夜熬秃了头，所以啊，才来拜托我，帮他稳住形象。其实刚刚那句话我是开玩笑的，我未婚夫的头发还是非常茂密的。不过动画从业者的生活非常辛苦，这是真的。虽然我没有参与这部《蚂蚁乐园》的制作，但是他的努力付出。他对于创作的执着和追求，我都是看在眼里的。这部《蚂蚁乐园》在星云成立之初就开始创作了，当时所有人都劝他，说做原创是平地起高楼，不如引进作品来得更稳妥。可是他却觉得，有些事必须要有人来做。我作为一个从业者，我之前也做过很多毫无逻辑、只有噱头的作品。这一行很多人都知道
，做什么东西能来钱快、效益高，而那些真正想要做好作品的公司，却被拍死在了沙滩上。但我的未婚夫仍旧选择走他们走过的死路，尽管那些认真做作品的公司都死了，尽管有人说动画行业快死了，但是他依然不顾所有人的反对。坚持要做一部能够打动人心的心灵。我看得出他的热情和初心，还像他的头发一样茂盛。最后，我衷心的祝愿他能和心灵湖在未来的道路上走得更远。谢谢大家。请问周小姐，心灵湖进行到什么程度了？心灵湖还在按计划持续制作中，敬请大家期待。呃，周小姐，请问心灵湖什么时候能跟观众朋友们见面呢？心灵湖具体的上映时间还要看星云的。可以聊聊吗？票房成绩，你们有什么预期吗？透露一下吧，对吧？只要星星能做出观众喜欢的作品，票房成绩当然可以。太糟青青，你也太不小心了！穿衣服都不摘吊牌，万一被别人看见了，还以为你蹭完礼服就想退货呢。真是谢谢江总啊！你不用谢我，今天你帮了顾总的大忙，我真是替你高兴。如果今天是江总亲自上台的话，想必会更高兴吧。我这个人啊，其实很好说话的。你要是想要什么，我都可以给的。只是今天的事情是事先没有沟通好，如果以后有什么不懂的地方，可以提前多问问我。毕竟，我的见识要比你多一些。装什么白莲花？我的吊牌。我干嘛要逞能啊？他想上，让他上不就好了？怎么待在房里不出去啊？我今天的表现，顾总还满意吗？刚才英奇的何总来找我了，说你今天表现的非常不错，因为你的一番话，对星云和星灵湖都感兴趣了。真的，你说的是那个拍了《风骨奇谭》的应奇？嗯，我就说我很厉害吧。哎，万一他们真的给你投资的话，你是不是得给我分点成啊？你今晚的表现呢，是挺不错的。刚才何总也说了，你那气场，不知道的还以为是哪个小明星呢。那还用说？你知不知道，我以前啊可是南城小公主呢。我每次过生日，我爸巴不得把全城有头有脸的人都请过来，那排场可比这大多了。这种小颁奖典礼只是小 case 而已。这是吊牌吗？嗯，我刚刚不小心弄坏了。穿完了就想退回去啊？怎么可能啊！一件礼服而已，我又不是负担不起。那就好，原本还想说，让公司给你报销。好啊，求老板报销。你不是说我真的买不起？而且我本来就是来参加星云的活动的，又是来演你的未婚妻，按协议，甲方本来就应该承担费用。嗯。那你乙方的专业呢？对不起，对不起啊
，那衣服？去找蒋小川。谢谢老板，谢谢。这几个问题你按照我说的修改一下。好的，朱建清，跟进一下。哦，顾总，青青好像去洗手间了。行，你先出去吧。好的，顾总。嗯、这根本画不完嘛，怎么交稿？怎么样了？你翻给我那个协议已经进版完成了，再调整一些细节就发给你。不愧是快手，我再分给你一会我来不及了。青青，你过分了啊！哎呀，拜托了，我到时候再多分两成稿酬给你。这游戏打的，心脏都快爆炸，根本来不及摸鱼。周建清，你在吗？周建清，呃，在在在在，你没事吧？刚刚顾总又在问你了。哦，我马上来。我今天实在是有点不舒服。那你快点啊！快，听见没？交给你了。何总，您过誉了。昨天听了你未婚妻的演讲。我真的很佩服顾总这种不忘初心、想做好作品的人。要是方便的话，可以把《星灵湖》的资料发给我看看。没问题，我这就让助理把资料发给你。英奇是业界的翘楚，如果能跟英奇达成合作，一定能为《星灵湖》增色不少。你放心，我们英奇绝不会错过一个好故事。谢谢何总，合作愉快。再见。青青躲厕所一上午了，不知道怎么了。不会躲着哭吧？我刚刚戴眼睛挺红的。这谁知道啊？反正他这两天特别没精神，心事重重的。哎，那还不是被